আজ স্যাটেলাইট যুগতীর্ণ বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সুমায়া জামান এই অনুষ্ঠানে আমরা বলি বাংলাদেশের অপার সমৃদ্ধির কথা আর এই সম্ভাবনার কথা জানাতে মঞ্চে আছেন দুজন বিশেষজ্ঞ আমাদের সাথে আছেন ডক্টর শাহজাহান মাহমুদ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড আর আছেন ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর আলম পরিচালক বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আজ আমাদের বিষয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই এর অভিযাত্রা এগারো মে দু সালে বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ করা হয় বাংলাদেশ থেকে এবং সেই উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সাতানতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম যুক্ত হয় নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের নামের তালিকায় এবং সেই সাথে বাংলাদেশের নামের সাথে আরও একটি সাফল্যের পালক যুক্ত হয় তো দু সাল থেকে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে বা এই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছে সেটা কিভাবে সেই প্রস্তুতি বা কিভাবে সেই যাত্রাটা শুরু হলো আমার প্রথম প্রশ্ন চেয়ারম্যান স্যারের কাছে থাকবে আপনারা জানেন যে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো চুয়াত্তর সালে বেদবুনিয়াতে একটা উপগ্রহ স্থাপনের মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশকে বহির্জগৎ স্যাটেলাইট স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিল এবং তখন কিছু দেশ বলেছিল যে আপনারা আপনাদের নিজস্ব ভূ উপগ্রহ কী দরকার আমরা আপনাদের পক্ষ থেকে এই এই ধরনের কাজটা করে দিই কিন্তু আমাদের জাতির পিতা বলেছেন না আমরা স্বাবলম্বী হতে চাই সেই জন্য সেখান থেকে আমাদের এই স্যাটেলাইটের জগতে ঢোকার একটা যাত্রা শুরু তারপর প্রথমে দিকে স্যাটেলাইট শুধু ইউজ করা হতো খুব সীমিত ব্যাপারে যেরকম শুধু টেলিফোন ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারে পরে অনেক পরে টেলিভিশন সহ অন্যান্য অনেক জিনিস এই স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচার করা শুরু হলো এই আমাদের স্যাট আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিদেশি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচার করত এতে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় হতো এই এইখান থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বললেন যে না আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট হতে হবে এবং আমার প্রথম তো আমাদের যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এগুলো যেন আমাদের স্যাটেলাইট দিয়ে প্রচার করা হয় সেখান থেকে এই যাত্রাটা শুরু এবং গত দশ সেপ্টেম্বর আলোকিত বাংলাদেশ নামের একটি পত্রিকায় জাহাঙ্গীর স্যার আপনার একটি লেখা বের হয়েছিল এবং সেখানে আপনি লিখেছেন যে এই যে যখন বাংলাদেশ যখন এই কৃত্রিম উপগ্রহের জন্য জাতিসংঘের অধীনে আই ই টি ইউর কাছে যখন আবেদন জানায় তখন বিশটি দেশ আপত্তি জানায় এবং চেয়ারম্যান স্যারও বলছিলেন যে অনেকে আপত্তি জান জানিয়েছে তো তখন তারা যে আপত্তি জানিয়েছিল সেই বিষয়টি সমাধান কিভাবে হয়েছিল আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান স্যার যেভাবে প্রারম্ভিক আলোচনায় বলে গিয়েছেন সেটা রিয়েলি বাস্তব দেশ সেবায় জনসেবায় এগিয়ে যেতে হবে প্রযুক্তিতে তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে এবং তথ্য প্রযুক্তির খাতকে উন্নত করার জন্যই এই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই আপনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই পদক্ষেপটি হাতে নিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি খাতে যেই সুযোগ সুবিধাগুলো রয়েছে সেটা হলো দেখেন তথ্য প্রযুক্তিতে মেন সুযোগ সুবিধা হলো যে পার্বত্য অঞ্চল এলাকা হাওর যেগুলো মানে গ্রামীণ এলাকা তারা সেই সুযোগ সুবিধাটা পাচ্ছে ব্যাংকিং খাত বলেন মেডিসিন সেবা খাত বলেন এবং বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের খাতগুলো আপনি তথ্য প্রযুক্তিতে এগিয়ে গেছে এবং এটার একমাত্র কারণ হলো যে আমাদের যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে মাথায় নিয়ে আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেটির গতিধারা হলো আজকের এই তথ্য প্রযুক্তির অভিযাত্রা এবং বঙ্গবন্ধু একের পরে বঙ্গবন্ধু দুই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ এবং এর কার্যক্রম খুব সম্ভত শুরু হয়ে গেছে তো গত চার সেপ্টেম্বর আইডি আইডিবি ভবনে একটি এই সম্পর্কিত একটি সেমিনারও হয়েছে যেখান থেকে এই ঘোষণাটি আসে এবং সেই সেমিনারে স্যার আর কি কি আলোচনা হয়েছে আপনি তো সেখানে ছিলেন আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে সেখানে আর কি কি আলোচনা হয়েছে 
দেখুন আমাদের আমি একটু আগে বললাম যে প্রথম স্যাটেলাইটটা তৈরি করা হয়েছিল মূলত টেলিভিশনগুলোকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ কিভাবে আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট দিয়ে আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে যুক্ত করা যায় তো তখন আমাদের মাথায় অন্য কোনো কিছু ছিল না এটাই প্রথমে ছিল কিন্তু আপনারা জানেন যে এখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিস্তর সেবা প্রদান করা হয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক উত্থাপন করার ফলে আমরা অনেক জিনিস কাভার করতে পারিনি আমরা খালি শুধু কমিউনিকেশনটা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনটা খালি কাভার করেছি এই জন্য আমাদের কোন কোন এরিয়াতে ঘাটতি আছে এবং আরও কোন কোন এরিয়াতে আমরা সেবা পেতে চাই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই সমস্ত আলোচনা করার জন্য আমাদের এই সেমিনারটা করা হয়েছিল আগে প্রথমটা শুধু আমাদের যে কনসালটেন্ট ছিল তারা যেভাবে বলেছে সেভাবেই আমরা করেছিলাম তো এই জন্য স্যাটেলাইট একের পরে আমাকে যখন বলা হলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু এর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেন আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমাদের একটু সময় দেন আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার ফলে কোন কোন এরিয়াতে আমরা দুর্বলতা কোন কোন এরিয়াতে দুর্বলতা আছে অর্থাৎ কি কি শিক্ষা আমরা পেলাম ওই শিক্ষা উপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই ডিজাইন করা হবে কিংবা পরিকল্পনা করা হবে এবং সেইটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের ওই সেমিনারটি হয়েছিল ওই সেমিনার থেকে উঠে আসলো যে আমরা শুধু কমিউনিকেশন না আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট টু থেকে আমাদের ওয়েদার এই যে আমাদের ওয়েদার পরি ওয়েদার ফোরকাস্টিং কিংবা ওয়েদার পর্যবেক্ষণ এটা 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 আনতে হবে তারপরে আরেক ধরনের স্যাটেলাইট আছে যেটা উপর থেকে ওই যেটাকে বলে আর্ট অবজারভেশন অর্থাৎ ওই যে যেটা যেখানে আমরা যেতে পারি না কিংবা গোটা দেশটাকে একবারে দেখার জন্য কোন কোন এরিয়াতে কী কী ধরনের ফসল হচ্ছে কিংবা কী কী ধরনের ই হচ্ছে এগুলো যেটাকে বলে আর্ট অবজারভেশন তো আমাদের ওয়েদার ওয়েদারের কথা বলা হয়েছে আর্ট অবজারভেশনের কথা বলা হয়েছে নেভিগেশনের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই সমস্ত আমরা লিপিবদ্ধ করেছি স্যার আমরা জানি যে এই কৃত্রিম উপগ্রহের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড তার কার্যক্রম শুরু করে দু হাজার সাল থেকে আপনাদের যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে সেখান থেকে আসলে আমাদের দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত কি কি সুবিধা পেতে পারে গত পনেরো বিশ বছর আগে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাত বলতে কি ছিল আর কেনই বা এটার উন্নতি হয় নাই তখন একটি মোবাইল দিয়ে সারা দেশের মানুষকে শোষণ করেছিল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বলবো তারা তারা যদি দেশের উন্নয়ন চাইত তাহলে এই কাজটি তারা করত না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় সেই ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখায় উন্নত করার ঘোষণা দিয়েছেন তো ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নতির লক্ষ্যমাত্রার তার প্রতিফলন হইল আজকের এই স্যাটেলাইট কোম্পানি স্যাটেলাইট কোম্পানির উপকারিতাটা হলো শিল্প উন্নত দেশে আপনি শিল্পের উন্নতি সাধন মানব সম্পদের দক্ষতা অর্জন সামরিক বাহিনী প্রত্যেক সরকারি আদ সরকারি অত্যাধুনিক হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন এবং স্যার যে বললেন আধা আবহাওয়া দপ্তরের উন্নয়নের কথা আজকে সাত দিন আগে এবং সাত দিন পরে আবহাওয়া কি হবে কোথায় কি ঘটবে সেটা আমরা সহজেই জানতে পারব এটার জন্য আমাদের আর নির্ভরশীল থাকতে নির্ভরশীল থাকতে হবে না আর বিশেষ করে কৃষি উন্নয়নের খাতটা যেই খাতের উন্নতি সাধন পর্যায়ক্রমে আমরা চলে আসছে আমাদের কাছে এই তথ্য প্রযুক্তি খাতে কোন জায়গার মাটি কেমন এবং কোন জায়গার মাটিতে কি ধরনের ফসল হবে কি ধরনের ফসল হলে আমাদের উন্নয়ন সাধন হবে সেইটা আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারব তো কাজেই এই ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখায় তথ্য প্রযুক্তি খাতের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের খাতকে ত্বরান্বিত করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি খাতের যে প্রতিফলন স্যাটেলাইট কোম্পানি সেটি অন্যতম আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি বিভিন্ন সময় যে এই স্যাটেলাইট সিস্টেম কিনতে ফ্রান্সের একটি কোম্পানির সাথে এক হাজার নশো একান্ন কোটি চৌত্রিশ হাজার টাকার চুক্তি এবং অরবিটাল স্লটের জন্য আপনার রাশিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে দুশো আঠারো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ টাকার অনুমোদন দেওয়া হয় এছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুমোদন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এই খাতে এবং এই যে এই বিশাল অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ বা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এই খাতে তার বিপরীতে আসলে কতটুকু আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এই খাত থেকে চমৎকার প্রশ্ন কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনেই কিন্তু একটা বিজনেস মোটিভ থাকে তাই না একটা করার পরে তো এই প্রকল্পটা যখন তৈরি করা হয় দু সালে এটা তখন স্যাটেলাইটের বাজার যেভাবে ছিল 
ওই বাজারের উপর ভিত্তি করে আমরা হিসাব করেছিলাম যে এই স্যাটেলাইটের জীবন হচ্ছে পনেরো বছর অর্থাৎ পনেরো বছর এবং আমাদের স্যাটেলাইটটা চিকিতভাবে আরও এক বছর বেশি তেল ভরানোর ফলে আরও এক বছর দেড় বছর বেশি চলবে তো আমাদের হিসাব অনুযায়ী দেখা গেছিলো যে সাত বছরে আমাদের এই পুরো খরচের টাকাটা যে খরচের কথা বললেন উঠে আসবে বাকি সাত বছর আমরা লাভে থাকব এবং আমাদের এই স্যাটেলাইটে চল্লিশটা ট্রান্সপন্ডার আছে তো এই চল্লিশটা থেকে করা হয় আমাদের ইচ্ছে ছিল তখন বিশটা ট্রান্সপন্ডার আমরা বাংলাদেশের ভিতরে বিক্রি করব এর ফলে বাংলাদেশের ভিতরে যে টেলিভিশন সেন্টারগুলো আছে তারা যে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করছে ওইটা বেঁচে গেল আর বাকি যে বিশটা ট্রান্সপোর্টার আছে ওইটা আমরা বাইরে বিক্রি করব ওখান থেকে আরও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে কিন্তু এখন সম্প্রতি এই বাজার মন্দা হওয়াতে অর্থাৎ স্যাটেলাইটের যে ব্যান্ডুড যেটাকে বলি ওটার সাপ্লাই পৃথিবীতে অনেক বেশি হয়ে গেছে এখন দামটা একটু কমে এসে সুতরাং ওই যে রোজি পিকচার ওই যে একটা ভালো ছবি ছিল আমাদের কাছে ওইটা একটু ডিস্ট্রটেড হয়ে গেছে এখন আমাদের হয়তো আর একটু বেশি দিন লাগবে তবে সব টাকা আমাদের উঠে আসবে কিভাবে আয়ের খাত বৃদ্ধি পাবে এই খাত থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কিভাবে এখান থেকে উপকৃত হবে এবং আরও একটি স্যাটেলাইট আসছে বঙ্গবন্ধু দুই সেখান থেকেও কি পরিমাণ রাজস্ব আহরণ করতে পারবে খুবই চমৎকার প্রশ্ন স্যার তো আগেই বললেন যে কোনো প্রতিষ্ঠান যখন এটি জনগণের দ্বার প্রান্তে চলে যায় ওই প্রতিষ্ঠানের মোটিভ থাকে জনগণকে খুশি করা এবং জনগণের সেবা দেওয়া সেবা দেওয়া থাকলেও যে দৈনন্দিন যে খরচ যেটা সেটা আপনি মনে করেন এই যে বৈশাখী টিভি চ্যানেল আপনি মনে করতেছেন ঠিক আছে আপনি বৈশাখী টিভি চ্যানেল আপনারা যে খরচটা করেন মাসে প্রায় পনেরো লাখ টাকা চব্বিশ হাজার ডলার উপরে আপনার খরচ এই স্যাটেলাইটের কারণে পাঁচ হাজার ডলার কমে যাবে এটা হলো আপনার ফার্স্ট বেনিফিট সেকেন্ড বেনিফিট হলো আপনি ইনকাম হলে ট্যাক্স দেবেন এটা সোজা হিসাব গব ট্যাক্সটা কাককে দিচ্ছেন গভর্নমেন্টকে দিচ্ছেন এনবিআরকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে দিচ্ছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কার সরকার সরকারের উন্নয়নের তালিকায় যদি আপনার রাজস্ব না আসে সরকার উন্নয়ন করবে কিভাবে স্যাটেলাইট কোম্পানির যে রূপরেখা এটা সেবামূলক এটা ঠিক আছে কিন্তু রাজস্ব আহরণের মাত্র আমাদের বাড়বে কারণ আপনার যখন ইনকাম হবে ওদিকে আপনি পাঁচ হাজার ডলার কমে যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে আরও কমে যাচ্ছে আবার মনে করেন যে আমাদের এই আমাদের স্যাটেলাইট কোম্পানি যখন সকল টেলিভিশনগুলো নিয়ন্ত্রণে এসে পড়েছে অলরেডি কারণ আপনি যদি অন্য জায়গায় কাজটা করেন বিদেশ থেকে একটা কিছু এনে কাজ করেন বিদেশের যে একটা যন্ত্রপাতি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার টাকা খরচ হচ্ছে খরচ করতে খরচ করছে কত লাখ টাকা পঁচিশ হাজার ডলার তো পঁচিশ হাজার ডলারের জায়গায় যা আপনি সিক্স থাউজেন্ড পাঁচ হাজার ছয় হাজার ডলার আপনি কমে যাচ্ছে এক মাসেই তো কাজেই রাজস্ব তো অটোমেটিকলি রাজস্ব কোষাগারে তা জমা হয়ে যাবে তা আমি মনে করি যে এটা আমাদের এই চিন্তাভাবনা এবং রাষ্ট্রের যে উন্নয়নের গতি দ্বারায় আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ঘোষণা স্যার যে বললেন উনি কিন্তু যেটা বলেন সেটাই করেন সেটা হইলো দেশ প্রেমিকের মূল নায়কের কথা যেন বঙ্গবন্ধু যেটা ঘোষণা দিয়েছিলেন আমরা অনেক কিছু পালন করতে পারিনি কেন একুশ বছর স্বাধীনতা বিরোধীরা আমাদের দেশটা শাসন করেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিমজ্জিত করার চেষ্টা করেছে আজকে আমাদের সেই পর্যায়ে নাই আমরা আজকে ডিজিটালের রূপরেখা ত্বরান্বিত করার জন্য বিশ্বে আমরা এগিয়ে চলছি টিভিগুলো আগে যে টাকাটা এই বিদেশে পাঠাতো টাকাটা পরিমাণটা বড় কথা না কিন্তু এই যে টাকাটা পাঠানোর যে ঝামেলা এটা কিন্তু একটা বিরাট ঝামেলা ছিল আমরা একটা আমরা জানি যে আপনি হংকংয়ের কোনো একটা স্যাটেলাইট থেকে সার্ভিসটা নেন এবং এই যে মাসিক ভাড়াটা এটা আপনার ওই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে হংকংয়ে পাঠাতে হয় তো এই যে পাঠানোর ঝামেলাটা এটা কিন্তু একটা বিরাট ঝামেলা ছিল কোনো কোনো সময় আপনারা ইভেন গোটা মাসের ভিতরেও পারমিশন পাওয়া যেত না সুতরাং ওখানে আবার ডিফল্টার হয়ে যেত পাঠানো না তো এই এখন যেটা আপনারা করতে পারবেন এখন আপনারা টাকাতে পেমেন্ট করবেন এবং দরকার হলে পর একটা জাস্ট বোটাম একটা কম্পিউটারে একটা বোতামের টেপ মানে জাস্ট ওয়ান ক্লিক ওয়ে আপনার করতে পারবেন আর একটা কথা ওই যে ব্যবসার কথা বললেন রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে সব কিছু কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেওয়া যায় না কিংবা মাপাও যায় না এই যে আমি একটা বললাম একটা চরাঞ্চলে একটা দরিদ্রদেরকে যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় চেয়েছে যে সমস্ত লোকজনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা তাদেরকে যে একটা সেবা প্রদান করছেন এটা কিন্তু কোনো টাকা পয়সা মাপা যায় না না তো তারপরেও আমি বলছি যে আমাদের এই স্যাটেলাইট আমরা পুরো টাকাটা আমরা তুলে আনতে পারবো এবং এটা ব্যবসায়িকভাবে সাফল্য মানে একটা সাফল্য আনবে আমাদের এবার একটু জানতে চাই যে 
আগামী অক্টোবরের 2 তারিখে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন টিভি চ্যানেলগুলো আপনার স্যাটেলাইটের আন্ডারে হয়তোবা কন্ট্রোলড হবে সেই বিষয়ে আমরা একটু আপনার কাছ থেকে জানতে যাচ্ছি এতদিন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলোকে একটা একটা করে কিংবা দুই তিনটা করে আমাদের বঙ্গমন্ডল স্যাটেলাইট একের সঙ্গে যুক্ত করতাম তো আমরা মে মাসে 20 তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে যুক্ত করার চেষ্টা করেছি তার পরেও অনেক ভুল ত্রুটি ছিল তো এই বাই দিস টাইম আমরা সমস্ত ভুল ত্রুটি উপেক্ষা করে এবং ভালো এবং এই টেলিভিশনগুলো টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সঙ্গে আমাদের গাজীপুরের যে সংযোগ এটা আরও শক্ত করে আর্ট স্টেশনের হ্যাঁ আর্ট স্টেশনের সঙ্গে আপনারা জানেন যে এখন আমরা আর্ট স্টেশন আর ইউজ করতে হবে না এখন আমাদের প্রত্যেকটা টেলিভিশন চ্যানেলের কন্টেন্টগুলো ফাইবার অপটিক্যাল কেবলের মাধ্যমে আমরা গাজীপুর নিয়ে যাই এবং গাজীপুর থেকে ওটা আমরা আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের থ্রু করি সেখান থেকে গোটা বাংলাদেশে ছড়ায় যায় তো এইটা সব টিভিগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা অক্টোবরের দুই তারিখ থেকে ওই আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং তার পরের দিন থেকে আপনারা বিদেশি যে টেলিভিশন চ্যানেল বিদেশি স্যাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত আছেন তা সেই সেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে সম্পূর্ণভাবে একশো ভাগ সবগুলো টিভি চ্যানেল দুই তারিখের পর থেকে বাংলাদেশ হ্যাঁ এটা এবং এই ইস্যুটা কেবল অপারেটর ইস্যুটা আমরা আমাদের কোম্পানি থেকে অনেক আগে থেকেই আমরা এটা হ্যান্ডেল করছি যার জন্য অনেক ওই যে কেবল অপারেটর এন্ডে একটা যন্ত্র চেঞ্জ করতে হয় একটা অংশ চেঞ্জ করতে হয় যেটাকে এল এনবি বলে এটা আমাদের কোম্পানি থেকে আমরা নিজস্ব টাকায় কিনে আমরা বিটিবিকে দিয়ে বিভিন্ন কেবল অপারেটরের কাছে ওটা ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে সুতরাং সেখানে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না অর্থাৎ যেদিন থেকে আপনারা আমাদের স্যাটেলাইটের সঙ্গে যুক্ত হবেন ওই ক্ষণ ওই মুহূর্ত থেকে গোটা বাংলাদেশের লোক আমাদের প্রোগ্রাম কেবল অপারেটরের মাধ্যমে দেখতে পারবে আপনাদের এই স্যাটেলাইট কমিশন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে কি ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণার আগে আপনি টেলিভিশনের সকল মালিক যারা মনে করেন সকল টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষ যারা তাদের অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছে এবং পরবর্তীতে আমাদের সাথে তাদের একটা বৈঠক হয়েছে এবং বৈঠকে আমি আজকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাবো সকল টেলিভিশন মালিকদের যে তারা যে একটা খুব কম সময়ে তারা যে একটা চিন্তা চেতনা এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে যে তারা স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণে থাকলে তারা এই সুবিধা পাবে আর যেটা আমাদের টুকটাক যেগুলো ত্রুটি আছে ওগুলো ওনাদের সাথে আলোচনা করলেই এটা ওনারা ঠিক করে দেবে এটা এমন কিছু না তো কাজে আমি মনে করি যে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যে দেশের যে কন্ট্রিবিউশন বিশেষ করে আমাদের যে আইটি অ্যাডভাইজার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সন্তান যিনি আছেন আজকে তার কন্ট্রিবিউশনের কথাও আজকে স্বীকার করতে হয় যে অনেকে হয়তো বোঝেন না জানে না কিন্তু আইটি অ্যাডভাইজার হিসাবে তার যে চিন্তা চেতনা দেশ প্রেমিক যে একটা ভাব এটা আপনি মানে অতুলনীয় বিগ দেশ বাংলাদেশের এই অনুষ্ঠানে বৈশাখী টিভিকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আমাদের কোম্পানির পক্ষ থেকে বৈশাখী আপনাকে এবং আপনার এই অনুষ্ঠানকে এবং বৈশাখী টিভিকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা যে সমস্ত টিভি আমাদের সঙ্গে চলে এসেছিল তাদের প্রথম সারির ভিতরে আপনারা একজন স্যার আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আশা করি আবারও আপনারা আমাদের বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আসবেন ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের বিজনেস বাংলাদেশে আগামী সপ্তাহে নতুন কোনো অতিথি এবং নতুন কোনো আলোচনা বিষয় নিয়ে আবার চলে আসবো আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে